ஓம் சாய்ராம் என் அன்பு பிள்ளையே ஒருவரின் வாழ்க்கையை அன்பு என்ற பெயரை சொல்லி ஏமாற்றுபவர்கள் இவ்வுலகில் பலர் உள்ளனர் கடவுள் ஒன்றும் வெறும் கல் இல்லை அவர்களின் வாழ்க்கையை இழக்க நேரிடும் என்று அவர்களுக்கு புரியவில்லை அது அடுத்த நொடியாக கூட இருக்கலாம் ஒன்றை நீ புரிந்து கொள் இந்த உலகில் யாரையும் மாற்ற நினைக்காதே முடிந்தால் அவர்களைப் போல் நீ மாறிவிடு இல்லையேல் விலகி நின்றுவிடு நான் விரைவில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை தரப்போகின்றேன் நீண்ட காலமாக உங்களை தொந்தரவு செய்யும் விஷயத்திற்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கிடைக்க செய்யப் போகின்றேன் கவலை கொள்ளாதே என் நேரமும் உதடுகளில் சிறு புன்னகையை வைத்திரு அது தருகின்ற நம்பிக்கையை வேறு எதனாலும் தர முடியாது உன்னை கண்கலங்க விட மாட்டேன் உனக்கு ஏற்பட்ட விஷயங்கள் அவமானங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் பார்த்து கொண்டுத்தான் இருக்கின்றேன் உன்னுடன் இருந்து உன் உணவு சாப்பிட்டு உன்னையே ஏமாற்றுகின்றார்கள் என்பதும் எனக்கு தெரியும் சில நேரங்களில் உயிர்விடவும் யோசிக்கின்றாய் அந்த தவறான எண்ணத்தை உன் மனதில் இருந்து தூக்கி வீசு என் பிள்ளைகள் கோழைகள் அல்ல வாழ்க்கையே போர்க்களம் வாழ்ந்துதான் காட்டணும் என்று நினைக்கும் தைரியசாலிகள் என் பிள்ளைகள் உன் வாழ்க்கையை நீ வாழ் உன் கண்ணீருக்கு ஆளானவர்களை நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் அவர்களை எப்படி பந்தாடுகின்றேன் என்று மட்டும் பார் நீ தனியாக இல்லை உன்னுடன் உன் சாயப்பா நான் இருக்கின்றேன் கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் வருகின்றன என்று நினைத்து வருந்தாதே அப்படி வருவது எதுவானாலும் அது தீவினை பயனே அவ்விதமாக கிடைத்து கர்மாவை அழிக்கின்றது மின்மினி பூச்சு எவ்வளவு ஒலியுடன் திகழ்ந்தாலும் அது தீயாகாது அறிவு உள்ளவனுக்கு சந்தேகம் வந்து கொண்டே இருக்கும் சந்தேகம் ஆராய்ச்சியை தூண்டும் ஆராய்ச்சி புதிய புதிய அறிவை தந்து கொண்டே இருக்கும் கிடைத்த புதிய அறிவு மேலும் சந்தேகத்தை தூண்டி மேலும் ஆராய தூண்டும் ஒரு தந்தை நமக்கு என்னவெல்லாம் செய்தார் என்பதை நாம் கடைசி வரை உணர்வதில்லை நாம் அதை உணரும்போது அவர் உயிரோடு இருப்பதில்லை இழந்த செல்வம் நேர்ந்த அவமானம் கேட்ட வசை சொல் விவேகமுள்ள மனிதன் வெளியே சொல்ல மாட்டான் உன்னை உருவாக்கி படைத்து காத்து கொண்டிருக்கும் உன் அப்பாவாகவும் அம்மாவாகவும் உன்னை நன்கு அறிந்தவன் நான் உன் சாயப்பா எல்லாரும் என் குழந்தைகளே எந்த தாய்க்கும் தன் குழந்தைகளின் வித்தியாசங்கள் தெரியும் தாயால் மட்டும்தான் ஒரு குழந்தையின் உள்ளுணர்வு என்ன செய்கிறது என்ன சொல்கின்றது அந்த குழந்தைக்கு என்ன வேண்டும் தன் குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் என்பதெல்லாம் ஒரு தாய்க்குத்தான் தெரியும் இவ்வுலகில் படைக்கப்பட்ட அனைவரும் என் குழந்தைகளே அதனால் உன் மனமும் தெரியும் உன்னை சுற்றி இருப்பவரும் என் குழந்தைகள்தான் அவர்களின் மனமும் எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் உன்னை கண்டு கொள்ளவில்லை என்று கருதாதே என்றும் என் பார்வையில் என் அடைக்கலத்தில்தான் நீ இருக்கின்றாய் உனக்கு எல்லாம் நல்லதாய் நடக்கப் போகின்றது கூடிய விரைவில் நீ எதிர்பார்த்த மங்களகரமான நிகழ்வு அது நடக்கப் போகின்றது ஆனால் எதிர்பாராத நேரத்திற்குள் எல்லாம் நடந்துவிடும் நீ நினைத்து பார்ப்பாய் நாம் நினைத்து எதிர்பார்த்த நிகழ்வு அதற்குள் எப்படி நடந்து முடிந்தது என்று சிறிது பொறுமையும் அகண்ட நம்பிக்கையுடன் நடைப்போடு உன்னுடைய வாழ்க்கை மாறப்போகும் அந்த நாட்களுக்காக நீ என் பிள்ளை என் உயிர் என் ஆசிர்வாதங்களுடன் என் குருவின் ஆசிர்வாதங்களையும் இறைவனுடைய அனுகிரகம் அருளையும் பெற்ற சில்ல பிள்ளை இனி எல்லாம் நன்றாக சுபிக்ஷமாக நடைபெறும் உன்னை விட்டு நான் விலகுவதும் இல்லை உன்னை விலகி போகும்படி நான் செய்வதும் இல்லை என் அன்பிற்குரிய என் உயிர் பிள்ளைக்கு எல்லா வளங்களும் பெற்று நன்றாக வாழ்வாய் இறைவன் எப்போதும் நம்மையே நினைத்து கொண்டிருப்பவன் ஆனால் நாமோ அவனை தவிர பிறவற்றில் மனதை செலுத்தி கொண்டு இருப்பவர்கள் இதனால் அவன் மீது நமக்கு அன்பும் வருவதில்லை ஐக்கியமும் ஏற்படுவதில்லை நானும் அவனும் மின்சாரமும் மின்கம்பியும் போல இரும்பும் காந்தமும் போல 
மலரும் வாசமும் போல செடியும் வேரும் போல உடம்பும் உயிரும் போல ஒன்றில் ஒன்று கலந்திருக்கின்றோம் என்ற உணர்வு ஏற்படும் வகையில் பக்தி செலுத்த வேண்டும் நான் அப்படித்தான் பக்தி செலுத்துகின்றேன் ஆனால் கஷ்டம் தொடர்கிறதே என்று நீங்கள் கேட்பீர்களானால் உங்கள் பக்தி பொய்யானது என்று பொருள் ஐக்கிய உணர்வு வந்துவிட்டால் துன்பமும் இன்பமும் தனித்தனியாக தெரியாது அனைத்தும் சமமாகவே தெரியும் மனம் இறைவனிடம் கெஞ்சி கேட்காது அதை பற்றி நினைக்காமல் நடைபோட ஆரம்பிக்கும் நீ நினைத்த அனைத்தும் இனி ஒவ்வொன்றாக நடக்கத் தொடங்கும் உன் வாழ்வில் நீ பட்ட துன்பங்கள் அனைத்தும் முடிந்துவிட்டது இனி நீ நலமோடு நல்ல செல்வ செழிப்பாக வாழப்போகின்றாய் நான் கூறுவதை உன் மனதில் வைத்துக்கொள் இன்று உன்னை ஏமாற்றுபவர்கள் நலமோடு வாழலாம் ஆனால் நிச்சயம் ஒரு நாள் தண்டிக்கப்படுவார் உரசாமல் வைரத்தை பட்டை தீட்ட முடியாது நெருப்பிலிடாமல் தங்கத்தை தூய்மைப்படுத்த முடியாது அதுபோல நல்லவர்கள் சோதனைக்குள்ளாவார்கள் ஆனால் வீழ்ந்து விட மாட்டார்கள் தம்முடைய ஆசைகளை ஒருவர் எவ்வளவு தான் மறைத்து வைத்திருந்தாலும் சாயப்பாவாகிய நான் உங்களின் உள்ளுணர்வால் அனைத்தையும் அறிவேன் எது நன்மை தரும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது குருவுக்குத்தான் நடந்ததும் நடப்பதும் நடக்கப் போவதும் பக்தனுக்கு எது நன்மை தரும் என்பதும் தெரியும் உன்னை உன் நம்பிக்கையில் திடப்படுத்திடவே சோதனைகளை தருகின்றேன் உன்னுடன் உன் நம்பிக்கையாக இந்த மித்ரன் இருப்பான் உன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு வேதனை நிறைந்த வழிகள் நிறைந்த ஏக்கங்கள் எதிர்பார்ப்பு இவை அனைத்துமே நினைத்தபடி மாறப்போகின்றது இது உண்மை நீ கவலைப்படாதே உன் அருகில் நான் இருக்கின்றேன் இன்று ஸ்ரீ சாய் சச்சரிதத்திலிருந்து பாபா நமக்கு கூறும் பாடம் என்னவென்பதை பார்ப்போம் பதினெட்டாம் அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்தில் பாபா சாடே என்பவருக்கு குரு சரித்திரம் படிப்பதற்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதும் திருமதி ராதாபாய் தேஷ்முக் அவர்களுக்கு குரு உபதேசம் பற்றிய அறிவுரை வழங்கப்பட்டதும் தனக்கு பாபாவின் அனுகிரகம் எப்படி கிடைத்தது என்பதையும் ஹேமட் பத் விவரிக்கின்றார் ராதாபாய் கதையை ஹேமட் பந்திலிருந்து சொல்கிறார் சாமா ராதாபாய் எனும் வயதான பெண்மணி பாபாவை தன் குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடம் மந்திர உபதேசம் பெறும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்க முடிவு செய்தார் அதன்படி மூன்று நாட்களாக உணவும் சிறு துளி நீரும் குடிக்காமல் உண்ணாவிரதம் இருப்பதை கண்டு சாமா பயந்தார் பாபாவிடம் சென்று தாங்கள் அந்த பெண்மணிக்கு உபதேசம் வழங்கவில்லை எனில் அவள் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் துறப்பாள் அந்த பழி தங்களைத்தான் வந்தடையும் என்றார் பாபாவும் அந்த அம்மையாரை அழைத்து உரையாடி அவரை சமாதானப்படுத்தினார் அம்மா உங்களை நீங்களே ஏன் தேவையற்ற சித்திரவதைக்கு ஆட்படுத்தி கொள்கின்றீர்கள் என்னுடைய குருவை பற்றி சொல்கின்றேன் கேளுங்கள் என்னுடைய குரு மிக பெரும் முனிவர் மிகவும் கருணையுள்ளவர் நான் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் அவருடனேயே இருந்து அவருக்கு சேவை செய்தேன் அவரிடமிருந்து எப்பாடு பட்டாவது மந்திர உபதேசம் பெற வேண்டும் என்று நினைத்தேன் ஆனால் அவர் எந்த விதமான மந்திர உபதேசமும் எனக்கு செய்யவில்லை நான் மந்திர உபதேசம் பெறாத போது உமக்கெப்படி தர முடியும் என்னுடைய குரு என்னிடம் இரண்டு பைசாக்களை கேட்டார் நானும் உடனே தந்துவிட்டேன் இரண்டு பைசாக்கள் என்பது உறுதியான நம்பிக்கை பொறுமை அல்லது விடாமுயற்சி என்னுடைய குரு ஒருபோதும் என்னிடம் வேறெதையும் எதிர்பார்த்ததில்லை என்னை அவர் ஒருபோதும் புறக்கணித்ததும் இல்லை தாய் ஆமையானது தனது இளங்குட்டிகள் தன் அருகில் இருந்தாலும் அல்லது தன்னை விட்டு ஆற்றின் அக்கறையில் இருந்தாலும் தனது அன்பு பார்வையில் பேணி வளர்ப்பதைப் போல அவர் தம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் என்னை வளர்த்தார் நீங்களும் உங்களது எண்ணங்கள் செயல்கள் மூலமாக என்னையே நோக்குங்கள் பதிலாக நானும் அங்கனமே தங்களை நோக்குவேன் இதன் பாடம் என்னவெனில் குருவினிடத்தில் நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் கொள்ள வேண்டும் என்பதே அன்பு பிள்ளையே உன்னிடம் ஒன்று கூறுகின்றேன் 
உனக்காக என்ன திட்டம் போட்டேன் என்று உனக்கு தெரியாது உனக்கான வாழ்க்கை உன்னிடம் வந்து சேரப்போகின்றது நீ எதிர்பார்த்த நிம்மதியான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை பெறுவாய் உங்களது உணவு எப்போதும் நிறைந்திருக்கும் ஒருபோதும் காலியாயிராது எல்லோரிடமும் பணிவாகவும் அடக்கமாகவும் இருந்து உள்ளத்தாலும் உயிராலும் என்னை வணங்க வேண்டும் இதை நீங்கள் செய்வீர்களானால் நீங்கள் எல்லையற்ற பேரின்பத்தை அடைவீர்கள் உனது கெட்ட நேரம் அனைத்தும் முடிவடைந்தது இனி நீ நலமோடு வாழப்போகின்றாய் நீ விரும்பிய வாழ்க்கையை வாழப்போகின்றாய் அந்த வாழ்க்கையில் சந்தோஷமும் ஆசிர்வாதங்களும் நிறைந்திருக்கும் உனது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் முடிவடைந்தது எனவே இனி நீ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் தேவையற்ற மனக்கவலைகள் வேண்டாம் உன் நண்பர் உனக்காக ஒரு நல்ல செய்தி கொண்டு வர உள்ளார் உன்னால் முயன்ற அளவிற்கு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய் அது உன்னை நலமோடு வாழ வைக்கும் உனது குடும்ப பிரச்சனைகள் அனைத்தும் முடிந்தது இனி நீ உன் குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக வாழப்போகின்றாய் நீண்ட நாட்களாக உனது வேண்டுதல் கூடிய விரைவில் நிறைவேறப்போகின்றது தயாராக இரு நம்பிக்கையை இழந்து விடாதே என் வாக்கு என்றும் பொய்க்காது சந்தோஷமாக வாழ்வாய் மற்றவர்கள் உன் தூய்மையான அன்பை புரிந்து கொள்வதில்லை நீ என்ன செய்தாலும் அதில் ஒரு குறையை கண்டுபிடிக்கவே அவர்களுக்கு நேரம் சரியாக இருக்கின்றது கவலை கொள்ளாதே தேவையற்ற அன்புக்காக ஏங்கி நிற்காதே அன்பு என்பது தானாக வர வேண்டும் நீயாக தேடி செல்லும் அன்பு என்றும் நிலையற்றது உன்னை தேடி வரும் அன்பே நிலையானது கவலை கொள்ளாதே மகிழ்ச்சியோடு இரு உன்னோடும் உன் குடும்பத்தோடும் உன் சாயப்பாவாகிய நான் என்றும் துணையாக இருப்பேன் என்றென்றும் உன் நினைவில் உன் சாயப்பா